E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho deste domingo. Estamos vivendo o 16 sexto domingo do tempo comum. E o Evangelho é segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do Puro Amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à Palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar sobre esse Santo Evangelho de hoje, deste domingo que é o 16 sexto domingo do tempo comum. Olha que maravilha! Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Olha esta intimidade, esta proximidade com Jesus. Isso nos ensina também para vivermos a nossa vida desta maneira, muito próximos de Jesus, contar a Ele como foi o nosso dia, colocar o nosso dia nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. As pequenas coisas do dia, aquela reunião importante sua do trabalho, coloque o Senhor, peça a sua proteção, a sua ajuda, Senhor. Me ajude nesta reunião, nesta, nesta aula que eu vou ter que dar, nesta palestra ou nesta cirurgia que eu vou realizar, você médico ou você dentista ao atender este paciente você comerciante, você... não importa aí a, sua, a sua profissão, o importante é você sempre estar em contato com o Senhor e ir conversando com Ele sobre o seu dia a dia. Nós vemos aqui os apóstolos reunidos com Jesus e contando tudo o que eles tinham feito e ensinado. Isso cria uma grande amizade com Jesus. Se a gente se acostumar a isso, Vamos criando um laço ainda maior de amizade. Vamos conhecendo mais o Senhor. Vamos crescendo no amor a Ele. É isso. É abrindo o nosso coração, é falando das coisas boas, agradecendo. Quantas maravilhas e bênçãos Ele realizou em nossa vida. Quantas coisas Ele nos dirigiu. Ele foi dirigindo os nossos passos, nos protegeu, nos livrou de algum perigo, de alguma situação em nossa vida. Jesus sempre nos acompanha. E que maravilha abrir o coração e, e, e falar assim com Jesus. É isso. Essa é a verdadeira oração. Se derramar no colo de Deus. Se abrir a Ele. Porque Ele conhece a nossa vida, o nosso coração. Não tente omitir nada, não tente esconder. Coloque também as suas dificuldades as suas preocupações, as suas angústias, os seus medos. Senhor, estou preocupado com isso, com aquilo. Por favor, me ajude a decidir. Eu não sei se vou por este caminho ou por outro, se opto por aqui ou por ali. E aí você vai sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso nos ensina muito. Como deve ser o nosso trato, a nossa oração com o nosso Senhor Jesus Cristo. 
E Jesus disse o que, olha, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. O descanso, ele é importante em nossa vida. Mas perceba, não é um descanso de Deus. Olha, descanse um pouco de mim, vá, se afaste de mim e descanse. Às vezes as pessoas confundem um pouco. Ah, eu fiz tanta coisa, já ajudei na igreja, isso e aquilo, já rezei, estou rezando o rosário, o terço, e agora vou tirar um pouco de férias, vou me afastar de Deus. Não é férias de Deus. O descanso é importante, né? no, do trabalho, mas um descanso com Deus. Perceba que os apóstolos, eles foram para um lugar deserto, para descansar um pouco, mas com Jesus. Nós não podemos nos afastar do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não confunda férias com férias de Deus, com férias de missa, férias de oração, férias da igreja, não. Não é isso. O nosso descanso, ele tem que ser em Deus e com Deus e por Deus, sempre em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o que aconteceu no Evangelho? Eles foram para um lugar deserto, e só que tinha tanta gente chegando e saindo que eles, né, eles na verdade antes, né, eles, eles foram descansar porque tinha muita gente chegando e saindo, eles não tinham tempo nem para comer. Só que quando eles foram lá para um lugar afastado e deserto, muitos viram, eles viram os apóstolos partir e reconheceram que eram eles. E saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. E quando eles desembarcaram lá do barco, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Jesus percebe que o povo tem sede, fome de Deus, sede da palavra de Deus. E Jesus não é indiferente a isso, ele tem compaixão. E ele começa a ensinar aquela numerosa multidão. Ele percebe, são como ovelhas que não têm pastor. E a gente olha a nossa volta. Quantas ovelhas que não têm pastor, que estão perdidas pelo mundo. Não querem escutar a voz desse bom pastor que é o próprio Cristo. E cabe a nós rezar. Pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a messa, envie trabalhadores para levarem esta comida, este alimento para o povo, que é a palavra de Deus, que é o amor de Deus, que é a presença de Deus. E que a gente seja esta presença, seja o portador da palavra de Deus para tantas pessoas que estão aí perdidas, como ovelhas sem pastor. E o que é a ovelha sem pastor? Ela está desprotegida, ela está totalmente ali, frágil diante de um, de um ataque de um lobo, de um animal feroz, ela não consegue se proteger. E a ovelha ela vai seguindo a voz do pastor, se ela não tem nenhum pastor, ela fica sem rumo. E assim a humanidade, se não ouve a voz de Cristo, do bom pastor, a humanidade perde o rumo e vai se perdendo cada vez mais e vai correndo o grande perigo de se perder eternamente. Portanto, é uma grande missão que Deus conta com você e comigo para sermos e ecoarmos a voz do bom pastor que é Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se este conteúdo te fez bem, te agradou, não deixe de curtir, de comentar. Em uma palavra, o que este vídeo fez aí na sua vida? De que maneira este vídeo marcou aí a sua história para que você possa também testemunhar a palavra de Deus? Deixe aqui nos comentários ainda seus pedidos de oração para rezarmos por você. E que Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.